Xin chào mọi người, hôm nay là mình Bảo đang ở đây có mặt cùng với nghệ nhân của chúng ta là cô Y Xanh và đồng thời là Y Thủy. À, hôm nay chúng mình sẽ giới thiệu với mọi người về một nét đẹp truyền thống của người Ba Na, đó chính là vải. Thì hiện tại thì ở đây là cô Y Xanh đang dệt những tấm vải mà do chính tay cô tự làm nên tất cả mọi thứ. À, và à, chúng ta sẽ hỏi thêm một xíu về những cái hoa văn cũng như là những cái ý nghĩa mà những hình ảnh trên tấm vải này mang lại nhé Thì cho chị hỏi Y Thủy nhé là thường thường mà khi người ta may những tấm vải này thì thường sẽ có những hoa văn gì vậy? Dạ thường thường thì người ta thường có hoa văn như là rau dến này, ừ. rồi có nhà rong, ừ. thuyền, ừ. rồi tinh tôn, rồi con câu, rồi cây niêu, ừ. nhiều loại hoa văn À, như là người ta cần có hoa dừa nữa đúng không? Dạ có à, Em có thể giới thiệu những cái loài, những cái tên đó trong tiếng Bana được không? Dạ được ừ. Như là tiên tuân là uh, La dứa thì uh, La cà ton ừ. Rồi Rồi ví dụ như là hoa dừa thì là gì? Hoa dừa thì răng pia ừ. dạ. à, Cầu treo Cầu treo thì tiên tuân ừ. Rồi nhà rong thì hâm rôn Cây niêu ở cái này thì uh, cân à, dạ. Vậy thì thường thường những cái hoa văn này Toàn là những cái hình ảnh mà thường xuất hiện trong đời sống người Ba Na mình nhỉ? Dạ. À, à, vậy bây giờ chị sẽ hỏi Y Xanh <cười> Còn em phiên dịch tiếp chị nhé dạ. à, Y Xanh ơi à, Cho con hỏi là bình thường mà những cái loại vải này mình may á Thì là mình làm tay hết đúng không ạ? À đúng rồi Hôm nay thì là mình có mang một cái tấm vải Tấm vải này là tấm vải mà mình đã mua từ Y Xanh Thì tấm vải này là được làm từ sợi bông Thì đây là cái sợi mà Đây là sợi mà tấm vải làm nên Thì sợi bông này cũng được chính cho người làng ở đây là tự trồng lấy Và để có thể dệt nên được tấm vải này Để mà dệt được một cái khăn tròn cổ này thì thường sẽ mất tới từ 2 Để mất tới 1 đến 2 tuần Và những tấm vải này thì được nhuộm màu Tất cả từ những thành phẩm của người dân trong làng Ví dụ như là từ củ nghệ từ cà ri hay là từ những cái loại lá cây Và mọi người thấy ở đây là màu sắc của nó trong thật sự rất bắt mắt Có những cái hoa văn mà chính là những cái thứ mà người dân Ba Na thường sống cùng rất nhiều Ví dụ như là uh, cây niêu này, ví dụ như là nhà rong hay là uh, ví dụ như là lá lúc lắc, lá dết, uh, lá, lá dến <cười> Và đây là những cái hình ảnh mà chúng ta khó có thể thấy được trên thị trường ngày nay Những cái chiếc khăn như thế này là những chiếc khăn duy nhất chỉ có một trên đời Và nó thật sự rất đáng quý Và đây là một chiếc khăn rất đặc biệt Được uh, theo dệt có rất là nhiều cái hình ảnh của người dân ở đây Thì em có thể giải thích một chút xíu về những cái hình ảnh ở đây được không? Dạ được ừ. Dạ cái này là người ta của con con bò con trâu Với lại ừ. có người đang nuôi bò trâu ừ. Xong rồi cái tấm ở dưới là họ uh, hái leo, leo trên cây hái trái cây ừ. dạ, Còn cái này là họ rủ nhau đi đường xa đi Như là họ bắt nhau đi này đi nọ ừ. Dạ còn cái này là xuống bờ ruộng ừ. Dạ còn cái này thì uh, người mấy người già làng người trong làng uống rượu cần chỗ cần nhà rong ừ. Chị. Chị hết luôn. Ừ. Thì thường thường mà những cái sản phẩm may của mình thì sẽ được sử dụng để làm gì? Dạ thì được làm tròn cổ nè ừ. May quần áo để mình mặc Xong rồi cũng làm khăn trải bàn à, Hiện tại thì Y Xanh đang làm gì vậy ạ? Cái này là để để làm khăn tròn hay là khăn bàn vậy ạ? À, cái này để làm khăn để bàn mọi người ạ thì thường thường mà để tạo nên một chiếc khăn này sẽ có hai chất liệu chủ yếu đó chính là sợi bông như mà mình đã giới thiệu với mọi người và đồng thời nó cũng có thể là polyester là chất liệu này thì thường sẽ được bán với mức giá thấp hơn bởi vì là có thể dễ dàng để kiếm hơn nhưng đối với những sợi bông như thế này và được trồng từ người dân trong làng thì thật sự rất là đáng quý